Desde o último dia 30, o Procon Paraná colocou à disposição da comunidade mais uma ferramenta para auxiliar os consumidores nas denúncias sobre problemas com o atendimento nos bancos. Agora as reclamações podem ser feitas pela internet. Esse é um projeto do Procon Estadual, né? Quem quiser entrar e fazer a denúncia tem que entrar no site do Procon Estadual do Paraná, Procon Paraná, né? .gov.br. Na verdade é o seguinte, essa questão, ela quer evitar aquela questão de redirecionamento de cliente. Então a pessoa pega um boleto com vencimento é, para pagar em qualquer banco, embora ele venha com uma, ali com uma logomarca de algum banco, nome de algum banco, mas ele pode ser pago em qualquer dos estabelecimentos da rede bancária, até o vencimento. E acontece que esses bancos estão recusando né, esse atendimento para aquele consumidor. Aqui em Morama nós já fizemos um combate a isso, já fizemos reunião com todos os bancos, foi lavrado uma ata dizendo que isso é ilegal, é arbitrário, né, proibido. Enfim, mas essa ferramenta é do PROCON estadual, tendo que muitas cidades do estado do Paraná tem acontecido isso. De a pessoa não conseguir pagar o boleto, mesmo ele estando ainda não vencido, em qualquer dos bancos da rede bancária, por recusa no atendimento. Com a novidade, o PROCON pretende acabar com o repasse de clientes, que acontece para evitar a demora nos atendimentos e filas nos bancos que não podem, por lei, ultrapassar o tempo máximo de 20 minutos. Há também registros de entidades financeiras que recusam o recebimento de boletos com baixos valores. As desculpas são as mais diversas, mas nenhuma delas tem qualquer justificativa. A maioria delas é que eles não querem aglomeração de fila nos bancos, porque na verdade tem um prazo para atendimento, nos dias normais de 20 minutos e dias especiais de até 30 minutos, e acaba que eles querem se desvencilhar desse cliente, que dá um lucro muito pequeno, são centavinhos ali para autenticar aquele documento, e acaba não prestando esse serviço, porque o banco tem uma função social de atendimento ao consumidor. É um concessionário de serviço público regulado pelo Banco Central. Então não é ali uma empresa que simplesmente está ali no mercado para faturar. Ele tem que prestar também um serviço à população. Então muitas vezes ele se recusa a esse atendimento é, realmente para resolver problemas internos, né? que falta de pessoal geralmente, que não dá suporte para o atendimento dessas demandas. Mas ele é obrigado a receber o boleto. No ano passado, o órgão de defesa do consumidor de Umarama registrou 102 reclamações relacionadas a tempo de espera. Já neste ano, o secretário do PROCON diz que as queixas caíram consideravelmente devido às orientações e reuniões com gerentes bancários. Sandro lembra que o consumidor não deve aceitar a renúncia do banco e que as denúncias devem ser feitas no site ou pessoalmente na sede do PROCON. Isso é absolutamente legal. É claro que existem boletos, é, alguns tributos estaduais, municipais, federais, devem ser pagos especificamente em determinados bancos. Quanto a isso, não tem ilegalidade. Agora, o consumidor, ele, pegando o boleto, ele vai verificar que sempre tem uma frase escrita. É, até o vencimento, pagava em qualquer banco. Então, nesse caso, quando está escrito nisso no boleto e houver uma recusa de um outro banco de receber, é prática ilegal, ele deve entrar nesse site, abrir a reclamação dele ali, né, esse registro, que daí o PROCON Estadual vai compilar todos esses dados e fazer uma ação coletiva no estado do Paraná inteiro para combater esse tipo de prática. E quem tem um PROCON na sua cidade, no caso de Morama, pode vir no PROCON e abrir a sua reclamação. Felizmente, aqui em Morama, nós não temos tido reclamação desse tipo, já em decorrência de outras reuniões que nós fizemos há um tempo atrás, já explicando para os gerentes das instituições financeiras do município que essa prática não pode ser, não pode ser feita, né? vez que é ilegal e arbitrária contra o nosso consumidor.